一位善良无辜嘅人，却选择走上极刑。一位尊贵嘅君王，却饱受百般凌辱；一位受辱被害嘅人，却充满怜悯慈爱。二千几年前，耶稣基督降生喺我哋当中，并且透过佢传奇嘅一生，让整个人类嘅历史。产生惊天动地嘅变化，直至到今日，仍然对你同我都有非常重要嘅意义。等我哋一齐去寻找耶稣基督所留低嘅一事、一物、一景、一情啦。今日嘅耶路撒冷系以色列最大嘅城市，面积一百二十六平方公里，人口大约有七十万。喺呢个古城里面，遍布住清真寺、教堂同埋古犹太会堂等等各种宗教嘅圣地同埋古迹，使到呢个城市充满住浓烈嘅宗教色彩。根据圣经嘅记载，耶路撒冷就系耶稣基督被钉死喺十字架同埋复活嘅地方。十字架系古代处死重犯嘅残酷刑具。耶稣基督被钉十字架，系因为犹太人嘅宗教领袖对耶稣基督不满，要杀死佢。圣经记载，耶稣基督被捕之后，就被带到去大祭司该亚法嘅府邸度受审。耶稣时期一路保留到今时今日嘅呢个楼梯，由大大字罗马兵丁起。黑色玛利园咧捉拿咗耶稣之后咧，就系经过一条楼梯一路行上嚟到该亚法嘅庭院呢度。呢个地方咧就系该亚法个屋企啦。咁其实呢个亦都系佢哋以前一啲嘅投房。睇到呢个地方咧系一个好原装挖啊发掘出嚟，系第一世纪时期嘅啊嘅囚房。呢一啲嘅囚房咧就系关一啲比较啊平时嘅一啲嘅囚犯啊，所以我哋睇到佢哋呢啲都系冇门嘅。不过咧有好多一啲嘅窿。啊，就係、是、將佢啲囚犯咧，用鎖鏈咧鎖鎖手啊，鎖腳啊。但係咧，當當嗰晚耶穌咧，唔係俾誒關喺啲咁嘅囚房裏邊。另外有一個更深個坑喺下邊，嗰、那個深坑咧係冇冇窗口冇嘢嘅，只有一個窿咧，就係將一個囚犯咧吊落去下邊，咁咧就等佢自己一個孤獨喺下邊。耶穌就被帶到去猶太人嗰個嘅大祭司嘅府邸裏邊。如果大祭司咧叫做該亞法，當時佢係一個嘅宗教嘅領袖、民間嘅領袖嚇，於是咧佢就按照住個猶太人嘅規矩去審問耶穌。其實該亞法咧呢個大祭司咧，一路對耶穌咧已經係好不滿噶啦就想揾好多藉口嚟到係將佢除掉。耶穌基督咧喺猶太人中間咧受三次嘅審判，嗰度係第一次。當然殘唔出有咩嘅罪㗎，於是咧佢哋咧就捏造好多嘅啊證據啊，嚟到係揾啲假嘅見證嚟到係污蔑佢。咁點解當時嘅宗教領袖咁恨耶穌咧？咁樣當時嘅宗教領袖佢哋有佢自己嘅既得利益，佢哋有佢自己嘅權，有佢自己嘅位。當佢哋見到耶穌基督出嚟講道、教導聖經嘅真理嘅時候，佢哋。已经好唔高兴噶啦，因为昔日嗰班宗教领袖所教导嘅，到最后嗰啲利益系归向佢哋自己嘅，无论系人嘅尊重啦，或者经济嘅效益。但系耶稣咧唔系，耶稣佢有一个好纯粹嘅目的，就系、是、耶稣基督佢要将圣经里面所讲嘅真理高举翻出嚟，等人真正能够翻翻去上帝嗰度。当人真正翻翻去上帝嗰度嘅时候。
嗰班記得利益者嘅利益就受到損害，因為咁嘅緣故，呢一班人就集體嚟到去咧謀害耶穌。耶穌基督被大祭司該亞法審問嘅時候，跟隨佢嘅門徒西門彼得喺院子外邊發生咗一件事。就彼得嗰晚咧，就喺个外院出边咧，啊，成日行嚟行去，因为咧，佢想知道审耶稣嘅结果系点样。其实喺出边亦都有多嗰啲啊妇女啊，坐喺出边啊，睇热闹啊。咁当几彼得成晚喺度行嚟行去嘅时候咧，咁就有啲人问佢啦，啊，你唔系同呢个人一齐嘅咩？咁佢话唔系，我唔识呢个人嘅。咁有啲人就问佢，哦，你系你，我认得你喺加利利嗰阵时同呢个犹太人耶稣一齐嘅。佢话我又唔识呢个。咁但系咧，佢三次有啲人咁样三次问佢之后咧，鸡就提啦。咁所以嗰阵时咧，耶稣就啱啱喺嗰度咧，俾拉出嚟就望到佢。咁佢就记得耶稣曾经同佢讲过咧，喺鸡提之前咧，你有三次唔认我。为咗纪念呢一件事，昔日该亚法嘅府邸就成为今日嘅鸡鸣堂。经过两次嘅审判，都查唔出耶稣基督乜嘢罪，直至第三次嘅审问当中，大祭司发问嘅一个问题。当时呢，大祭司呢就问咗耶稣一句说话，佢话你系咪上帝嘅儿子？就问呢个说话呢，耶稣话你说的是啊。咁大祭司话我哋唔使揾证人啦。咁啊，施列衣服就话你自己系啊，是独神啊，讲啲痴妄嘅说话，就咁样呢，啊，就定佢嘅罪。一对犹太人嚟讲嘅。嘅话咧，一个人佢唔能够称为神或者神嘅儿子。耶稣基督咧，佢竟然咁样做嘅话咧，咁佢话系妄称神嘅名，于是咧就行呢一件事嚟定佢嘅罪。但系咧，佢哋有权定罪，但系冇权行刑嘅。行刑系喺罗马当时嘅法律咧，系罗马政府咧先有权呢个行刑。所以咧，该犯咧就将耶稣咧就送到去当时罗马嘅政府。从呢一刻开始。耶稣基督就踏上呢一段充满羞辱、折磨同埋痛苦嘅十架苦路。呢度咧就系苦路嘅开始。罗马时期咧就系安东尼亚城堡。其实喺圣经里面咧系冇记载嗰个苦路嘅十四站。啊！咁第八世紀嘅時候咧，初期啲教會咧，佢係想將呢個耶穌受難嗰個過程啊，由開始受鞭打，一路咧孭住十幾一路到啊嗰個各國他山嘅地方咧，佢哋咧係將每個地方咧啊寫咗出嚟。耶穌嗰時可能係跌倒啦，佢行嘅時候會見到咩人咧，佢就將呢個嘅情景咧係描述咗出嚟。喺早期嘅時候咧，佢哋甚至係喺客西馬尼園嗰度咧，就開始行嗰段苦路。後期到十二世紀。嗰時候咧，就將個嘅啊嗰段嘅行程咧就縮短咗，就喺安東尼亞城堡咁喺度咧就開始苦路嘅第一站。苦路嘅第一站嘅位置，今日已經成為一間穆斯林學校。好多時候都唔開放啊，除非咧係有啲特別嘅情況咧，佢就會俾我入去睇。依、這個地方咧，曾經亦都係安東尼亞城堡嘅一部分。安東尼亞城堡其實係一個好大嘅地方。咧就喺聖殿山嘅隔離嘅，當耶穌孭十字架行嗰苦路嘅時候，其實好多人跟住佢。首先咧，就係將耶穌送到去比拉多嗰度。比拉多當時咧，亦都審唔出有乜嘢，於是咧就將耶穌咧就送到去希律安提帕嗰度。咁希律王咧，佢話：耶穌，耶穌。你只要咧喺我面前行個神蹟，變個魔術俾我睇咧，我釋放你啊，冇所謂啊，我有權嘅。耶穌基督一句説話都唔講，咁、嗯、希律王咧冇乜興趣啦。於是咧，咁就將耶穌送翻去比拉多。比拉多當時咧，佢又唔想定耶穌嘅罪，但係當時嘅宗教領袖就話：佢話佢自己係王啊嘛，如果你唔殺佢嘅話咧。我哋就話俾該撒聽啊！該撒咧就係當時真正嘅羅馬皇帝。於是咧，佢就喺呢一個大嘅誒廣場上面咧，就將一個嘅犯人帶出嚟，同埋耶穌兩個。佢話：我俾你一個選擇啊！你釋放邊個人咧？我今日有權可以釋放。係呢個巴拉巴，呢、这個強盜啊，亦或啊猶太人嘅王耶穌啦。而當時咧喺下邊一班嘅羣眾咧。
就有好多係大祭司啊、文士啊喺後邊嚟到鬆動啲人，鬆動啲人咧就係要釋放巴拉巴，就釘死耶穌，就係、是、咁樣啦。於是咧，美拉多咧就話：好啊，但係而家咧係你嚟定佢嘅罪，佢就當眾洗手，話罪唔喺我身上，啊歸入你哋身上。之後咧咁就將耶穌交俾兵丁嚟到係戲弄佢、鞭打佢。打嘅過程嗰度啦，同埋欺弄嘅過程呢啲明白啦。當時耶穌基督係忍受咗好多嘅苦楚。羅馬人嘅皮鞭咧有好多種下，其中一種咧叫蝎子鞭。咁蝎子鞭咧就一條木棍，咁跟住咧有幾條皮帶，每條皮帶嗰個尖端咧就有啲嘅尖嘅鉛錘，細嘅錘仔嚇。咁住咧，當打落去嘅時候咧，然之後一拉。会将个人皮开肉裂，而当时罗马人佢戏弄耶稣基督咧，有个方法，佢话耶稣你系王啊，咁于是我就做个冠冕俾你，佢揾当时巴勒斯坦嘅荆棘咧嚟到系做一个冠冕，荆棘嗰啲刺咧都系好长嘅，然之后咧就压喺耶稣嘅头上边，当个荆棘咧一刺入佢嗰个嘅皮肤就会流血啦，而且咧嗰种嘅痛楚咧就一种非常之。劇痛好似電擊一樣，好難受。當時咧就整咗個十字架，呢十字架好沉重嘅嚇，打橫嗰嗰橛咧大概有七尺長嚇，大概誒兩公尺咁，即係大概五十八到六十公斤咁重，背住呢個十字架。啊！頭上有呢個荊棘嘅面，一路咁樣嚟到係走上一條嘅路上，從當時嗰個安提亞嘅巡撫喺呢個安東尼亞堡嚇嗰度一路行行到去釘十字架嗰個嘅個腳塔。圣母堂系传统纪念耶稣基督被钉、受死、埋葬同埋复活嘅地方，亦都系苦路嘅最终站。第十站咧就系耶稣将个十字架孭到你度时候咧，佢哋就将耶稣个衫裤咧脱晒。咁第十一站就系帮将耶稣钉喺十字架上高。第十二站咧就系将个十字架咧竖起喺嗰个角他山嗰个山顶。咁由第十三站咧就系有有有嚿石头咧就系将耶稣个尸体攞咗落嚟之后咧。啊，抹啊香膏同埋包細麻布嘅地方，咁第十四站咧就係佢個墳墓嘅地方。嗯、你想象一下啦，羅馬人嘅釘咧，大概係直徑咧一寸咁上下，長咧大概係六寸嚇，有十五毫米咁長。咁就將呢個釘咧釘喺個掌心上面，嗰種嘅。痛楚咧係非常之難受。佢當被舉起嚟嘅時候，佢全身嘅重量就壓喺啲衫點，甚至佢係一個嘅酷刑嚟。喺羅馬時期同埋以前波斯一樣嘅嚇，通常係啲政治犯啊、啲啊出賣國家或者殺人犯咧，佢會接受呢一種嘅刑罰嘅。十字架上咧，整整大概有六個鐘頭嘅時間
，就喺朝早九點一路到晏晝三點鐘。而家聖經形容咧，當時咧佢嗰個嘅、呃、死亡嘅時候咧，兵丁咧用一支即嘅槍咧，就係、是、插入佢嗰個立旁嗰度。先就話咧，有血同埋水咧流出嚟，表示咧已經係死亡咗嚇。呢、这、一個現象咧，啊喺醫學界裏面咧係一種嘅心臟缺血嘅休克症啊。呢一種嘅啊症狀咧，表明一個人已經係死亡咗啦。耶穌基督離世之前，佢喺十字架上講咗最後嘅七句話。十架出現係將佢嘅內心嘅感受嚟到係表露出嚟。每一句说话都系一针见血嘅，你都系对我哋中人嚟到讲嘅。佢第一句说话，佢话父啊，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。你谂下当时佢挂喺呢个十字架上，见到下面有兵丁、有群众、有一班人咧，甚至咧系一个礼拜前咧。佢騎住雷子進入耶路撒冷嗰時候咧，夾道歡迎佢，用棕樹枝嚟到係講和山拿大衛嘅誒兒子啊嚟到稱頌耶和華神。但係咧，過咗幾日咧，就要釘死佢，釘死佢呢一種咁樣嘅啊反覆無常嘅一種嘅表示。但係佢見到呢一班嘅人都係咁寶貴，佢哋嘅靈魂都係神所創造同埋神要拯救嘅，每一個都係喺神嘅愛嘅裏邊。於是咧，佢雖然身受咁多嘅苦難，喺十字架上仍然願意為佢哋祈禱啊！原來釘十字架咧，當時咧，耶穌喺中間咧，喺兩旁咧就有兩個強盜，同樣同佢啊釘十字架。咁一個強盜咧就取笑耶穌啊啊！你係咁咧咁啦，你都係喺十字架上落嚟啊咁。第二個呢，咁竟然呢，佢反駁返呢一個強度。佢話：你唔好咁樣嘅態度嚇。咁然之後咧，佢就話耶穌啊，求你呢，你都係紀念我。咁耶穌基督呢，就轉過嚟，佢話：我實在嘅話俾你聽，今日呢，你會喺樂園同我一齊。當時佢喺十字架上呢，見到下面。有佢嘅母亲，同埋另外一个佢心爱嘅门徒照顾住佢母亲，佢哋咧喺下边守望住，于是咧佢就讲出呢个说话，佢话母亲，看你的儿子，佢又指住咧喺佢旁边佢心爱嘅吓呢个门徒约翰，佢话妈妈，你睇下呢个旁边呢一个我嘅门徒，啊，你对佢咧好似对我一样咁啊，虽然我而家肉身吓钉喺十字架上离开你。但系咧，约翰佢会照顾你，然之后咧，对约翰讲话，看你的母亲啊，呢一种嘅柔肠，呢一种嘅体恤，一个人自己受咁多嘅苦楚，仍然去关顾到佢嘅母亲。我嘅神，我嘅神，你为什么离弃我？呢、这、一句说话系最可怕嘅一句说话。耶稣基督佢系上帝嘅独生子，圣经里面话从亘古到永远，佢系上帝，佢从来同父神冇分开过。依家喺十字架上面，父神抛弃佢，点解？因为佢要承担世人所有犯过嘅罪，都归喺佢身上面。冇错，佢嘅肉身死喺十字架上面，但系连佢嘅灵魂都被上帝抛弃。佢发咗一句说话，话我渴了。嗱，呢个呢句说话好似好简单吓，冇咩特别吓，但系咧，佢讲到佢个苦楚系好真实嘅，佢系真系一个人有人性里边所面对嘅。而当时咧，兵丁咧。佢出於佢哋憐憫嘅心咧，於是咧有個士兵咧就揾支長矛咧，就啊斬咗啲醋啊，揾啲海綿斬咗啲醋咧，就想遞俾佢嚟到係上醋咧喺羅馬嘅時期咧，就係一種嘅啊鎮靜劑嚟嘅。
其實咧係出於佢哋憐憫希望咧耶穌咧嘗過呢個醋，減輕佢嘅痛楚啊，就唔使佢咁辛苦。但耶穌基督冇嘗呢一個嘅醋，佢願意咧忍受呢個苦楚，忍受到底。成了系咩意思呢？成了就系话咧，佢嗰个救赎救恩嘅计划，佢啲嚟到世上嘅任务，而家系完成咗啦。佢嚟到世上嘅任务就系一个要担当人嘅罪，佢而家咧就要完全嘅担当呢个罪，已经完成咗。而且咧呢一、这个字咧系用一个吓、啊、过去完成式嘅时态咧嚟到表达出嚟，意思话个功效咧。唔單止咧，係嗰時完成，而且個果效咧一路延續落去咧，對所有嘅世人咧，以後嘅人咧，都可以上到呢個救恩。第七句咧，佢話啦：父啊，我將我嘅靈魂咧交喺你嘅手中，就咁樣斷咗氣。呢七句嘅説話有啲係禱告，有啲係發自內心嘅一個表白。將佢嗰個嘅心聲，將佢內心完全嘅剖開出嚟，嚟到俾我哋睇見佢愛我哋，愛到一個咁深嘅地步，嚟到係走完呢一條嘅十字架嘅道路，忍受所有嘅痛楚，完成呢個救恩。是你零下光翻襯，拋開尊貴，甘心犧牲。十架，难求金主大能，神得胜了，已成就救恩。耶稣基督佢喺十字架上忍受咁多个苦，我哋有时都会问：上帝佢可唔可以用第二个方法嚟到去拯救人呢？我哋要首先明白咧，罪佢所带嚟一个嘅后果系非常之严重嘅。圣经里边咧。讲得好清楚，最大嚟嘅结果就系死。嗱，呢个死咧系有两个唔同嘅层次，肉身嘅死，你同我都会；而另外一个更加高层次啲嘅死咧，就系话永远同呢一位生命嘅主割裂啊！神系赐生命嘅主，当人同生命割裂咗之后，人嗰种死就比死更可怕，但系。上帝冇抛弃我哋，上帝就透过耶稣基督降世，俾返我哋一个回归嘅机会。所以耶稣基督佢嚟到就係代我哋去死，佢係上帝对人类嘅启示同埋救赎。嘅意思即係话係上帝主动嚟找寻人，然后呢，经过人间嘅悲欢离合，同人类呢一齐同甘共苦，去渡过生命嘅苦难。然后通过佢嘅痛苦话俾你听，你受几多苦，你唔系孤单嘅，我同你一齐经过，我同你一齐行呢条路啊。然后咧，你有几多嘅罪过，佢话你唔使啊太过自责或者内疚，因为我都宽恕咗你个罪。佢通过佢嘅死嚟承受人类嘅罪过带嚟应有嘅惩罚，要人类可以免咗呢个嘅惩罚，以致到佢可以有新嘅开始。耶稣基督甘愿被钉死喺十字架上，受尽羞辱同埋折磨，为嘅系叫我哋能够同神和好，得到更美好嘅生命。如果你想认识呢一位爱你、为你被钉死喺十字架上嘅耶稣基督，请你而家就致电恩宇生命热线，或者登入恩宇之星嘅网站，同我哋联络啦。我哋好乐意同你分享基督教嘅信仰。愿神赐福你。掉洗去，令我一生不再空虚。无言无声，演奏者。心中。